常客，到底有没有给我们投钱赞助我们这次旅行？你为什么要干穿越非洲这件事儿？就我们这次穿越非洲到底花了多少钱？在穿越非洲的过程中，遇到最大的困难是什么？很多人很很好奇，我们靠什么为生 ？Hello， 大家好，我是小杨，我是纳兰。我们现在呢，已经抵达了科特迪瓦、嗯、啊。呃，最近很多人在我们的视频底下留言，问我们一些问题。今天统一给大家回复一下。对，第一个呢是，我们的这个汽车厂家，坦克到底有没有给我们投钱赞助我们这次旅行？我们在这统一回复一下，没有啊，到现在为止，没有任何一个厂家给我们赞助过一分钱都没有，也没有任何厂家来联系我们。嗯，所以整个全程。到现在为止，我们的所有的花销全部都是自己花的，全是自己来承担，啊、包括买车、运车、路上的所有的费用。对，然后呢，就会有人看到我们的视频，一直我们在拍这个汽车，然后呃穿越的过程、嗯。首先呢，我们这次想挑战一次是两个人，一辆中国汽车，穿越整。个非洲这么一个挑战吧，算一个挑战对。对，所以呢，我们会把我们经历的一些事情、一些情况，包括我们的中国汽车经历的一些情况，来去拍摄记录下来。嗯，第二个问题就是，我们这次穿越非洲到底花了多少钱？其实对于我们来讲，我们很难统计。在非洲有一个特点，就是很多的钱是没有办法你提前预估的，它是很多就是在你的准备的基础上，它会有很多滋滋生出来各种。各样的是你想象不到，没有办法预算的一些钱。对，而且这边基本上说，我们要干一个什么事儿、嗯，然后呃，预算，比如是我们先做好的预算是两万块钱，然后最后花的一定是 double， 甚至 double 以上。在一开始，我跟他说我说我要穿越非洲的时候，他就问我同样的问题，说你要花多少钱干这个事儿？对，我跟他说五十万。但是实际上，当你来到非洲的时候，我们这个钱在塞内加尔就没了。就是一上来，我们运车呀，包括上税呀，然后再给他上保险呀，拖到非洲大陆的时候，就已经所剩无几了。就没想到来非洲会花这么多钱，然后到这边会发现，哇，那汽油很贵，完了这辆车很费油，然后我们又穿越了很多很很艰难的地方，比如沙漠，还有一些呃沼泽，还有一些这个灌木丛。啊，都是比想象中的要困难。然后在其中，我们也遇到了一些，比如要钱，完了给汽车办证没想到我们的在这边，人办签证很贵，汽车办更贵，而且汽车过关还要办很多其他的手续，这都是没想到的。所以到现在我们已经没办法统计了，只能最后穿越完了之后，我们看看大概是多少钱。第三个问题呢，就是很多人问你为什么要干穿越非洲这件事儿。呃，其实这个呢是二零一四年，我们当时组织过一次想做一个穿越非洲的一个活动，嗯，当时叫，呃，开中国车走非洲路，寻找人类的童年，对、啊，但是各种原因吧，夭折了。但是这颗种子在我的心里呢，就是一直深深的扎根。当时参与这个活动，我是那个最年轻的人，嗯，然后但是我是唯一的一个执行单位。制制作线路的那个，对，就是执行单位嘛，就是唯一的一个执行单位。但是因为这个事儿不是一个人能做得了的，所以是很多的人一块儿做，但是还是失败。但是我这一次呢，我觉得啊，我有这个能力，有这个时间，如果我能把这事儿干成了，我就觉得是我梦想的一个实现。所以呢，我就拉上纳兰跟我一起、嗯、说，哎，咱们来一个两个人，咱们也开咱们自己的中国车，嗯，是吧？然后咱们把咱们自己的中国车穿越非洲，给开到非洲最远端南非，到底看看能不能行？嗯，我们能不能行？他能不能行？我们的中国科技到底是不是被大家认可？对，嗯、还有很多人问，嗯，说你们在穿越非洲的过程中遇到最大的困难是什么？最大的困难？你觉得是路吗？嗯、就是这上下颠簸的这个路啊？不是不是。咱们的视频一直有人留言说啊,啊，你们这个路啊，这个我们村村口就有。这个我跟大家讲，这个要规定一个环境。首先，你在国外；其次，你在一个非常危险的地方，哎、危险的国家。还有就是，你们只有两个人，一辆车。这个如果你的车坏了怎么办？就完了。这里我跟大家说一下啊，嗯、你有没有发现
，我们拍出来的视频和我们实际肉眼看到的不一样。对这个玩摄影的，他们会知道，他会有一些角度问题，他会你拍出来跟你肉眼看的，对他的那个平那个角度问题，二 D 和三 D 不一样。对、嗯，我们实际肉眼看到的比视频里要夸张。对对对对，所以老有人说，哎呦，怎么一惊一乍的？对，就跟刚才他说一样。我们在一个特定的环境下，对这个环境下是不允许失败的环境，什么意思？零零容错率，对，没有容错率。嗯，就是说，如果我这车断轴了，如果这车轱辘爆了，或者说如果这车的减震坏了，哎，我包括什么传动轴啊、半轴啊坏了，不行，不允许。你告诉大家，坏了以后的后果是什么？第一个，咱们就说啊，第一个，它这没有配件，你肯定换不了。嗯。第二个，它是没有办法修你这辆车，你这辆车在非洲没有卖的，对，他们也不会修。第三，就退一万步来讲，都保这俩都不考虑。你现在坏了，你很可能你都不能下车。嗯哼，一旦下车，你可能就被抢了。对，而且第四还有一个，你不能弃车。嗯、什么意思？说我爸把车锁上，我去找人修去，我们俩走出去，嗯、背着个包，我们俩走出去，到那儿睡一宿觉，第二天带着师傅，我们开车带他来，回来的时候，你可能连轮胎都没了。这个就是非洲的一大特色。对，我们的穿越非洲就就此结束了，所以我们特别紧张。而且你还不能在野外过夜。对你要是在野外过夜，我估计就不是轮胎没了，就是第二天连它都没了。就是、<笑><笑>如果我们睡在车里，第二天可能连我们连车所有的一切都就是我了啊。你也有人要，连裤子都没了。你也有人要，<笑>我也有人要啊！真真是不宅实啊！就刚才我说的这个问题，还不是特别核心的问题。嗯，我们稍微开慢一点，小心一点，尽量不让这种事情发生就可以了。所以当时我开车的时候，浑身都是汗，因为我们在国内也自驾，对，我们都自驾到北极了。嗯哼，就是很多的。粉丝都知道我们去过加拿大，去过俄罗斯、嗯、美国、嗯、澳大利亚、嗯，我们都自驾。对，就是也遇到过各种各样的路况，包括咱们中国，嗯、我们自驾过新疆、嗯、西藏、嗯。我开一个很小排量，一点多排量的，我们就去西藏就随便转了。因为不怕，因为我们的车出现任何问题，我们都不怕，一个电话打救援就可以了。对，也甚至就是给保险公司打一电话，他、嗯、就直接直接过来接我们的车了，我们就不用管了。但是在国外没有那么简单，而且我们不想让这个事儿失败，最主要是我们要尽量的保证它不出错，能够成功。还有一个很大的问题就是，你每去一个国家，我们要办签证，你签证怎么可能说我先给你留住一个月让你修车去？对，这个就是各种各样的。问题比较难办，而且再加上语言不通，这边说法语、嗯，还有说葡萄牙语、嗯，根本就不通。即便他们说英语，很多的时候他们说的英语的口音、嗯，你也不是那么的通。你觉得到目前为止，对于你来讲难度最大的是什么？我觉得是汽车过关，就是对于我来讲啊，因为整个路线咱们经历过啊，抢劫、嗯、暴乱、嗯、疾病。关卡的为难、嗯、阻拦，嗯，然后还有就是汽车过关，嗯，汽车过关我为什么觉得难？它有的时候经常的是你有签证，但你的汽车根本没有。对，我们的签证可以想办法提前办，但汽车不行。嗯，就是很多的时候到了那儿，跟你说，你们的车不合规，你们的车不合法，你们的车过不来，交多少钱？扣车。有的时候我们也没办没办法去拍，因为这是在人家啊，比如海关啊或者警察里边。但是实际上，这一路过下来，对给我最难最难的是汽车过关。那你呢？我觉得最难的是疾病。耀阳上次得疟疾的时候，真的把我吓到了。二十四个小时，他一直在打点滴，他整个人是迷糊的状态，是一个完全不清醒的状态。打了几瓶？七八瓶点滴。八瓶。八瓶点滴，打了十五针的不明液体。他们这儿用药非常的狠，我们。中国人的身体不一定能接受他这些，他这些快肾衰了，快肾衰了。其实这个东西在我心里当时是，异国他乡，语言不通，耀阳倒下，然后我一个人坐在窗前，我我手耀阳，二十多个小时，我中间我不敢睡觉，因为我要看着那个那个液，一定要让它输完，就是我觉得这种无助感，是用金钱用其他的东西没有办法，这是我没有办法解决的。在这个非洲看到他哭，一个人一个人在窗边，我以为我幻觉了呢。我醒了以后，我一问他啊，他确实哭了啊。我我现在明白了，是无助感。你们知道这个时候我没有办法跟任何人讲，我跟父母讲，父母只会更担心。你回来吧。我跟朋友讲，朋友没有办法能够身临其境体验你的感受。你们疯了
，就是就回复就是你们疯了。我没有办法跟任何人讲，所以我就真的当时是崩溃了。综合来说，最最难的是精神折磨。精神折磨。他真的在《穿越非洲》更像是软刀子拉你，<笑>真的是就是他没有一刀说直接咔，哎，这你走不了了，或者夸一下、嗯、你结束了啊，没、嗯、没有。折磨就是不断的折磨你，时长很长，出来一百个人折磨你。我刚开始跟他说，我们创业非洲三个月我们就结束了，对我信了。对，<笑>但是呢，我们毕竟是自媒体，我们不是一个送车的，所以我们不能夸着一直接九十天我就每天不眠不休，或者说每天睁眼就开车开车走，当然就睡觉了。不行，我们还给大家要需要带来好的作品、好的视频，还有很多的粉丝追着看我们的视频，所以我们希望能够在这个路程、路上能够把更多的文化，哎，更多有意思的故事能够献给大家。所以呢，开的也慢了一点，再加上剪辑，我们还需要剪辑。然后就是到现在已经半年了，然后我们才到这儿，所以。确实啊，这个时间漫长了点儿，完了精神就不断的折磨。第一，很热，嗯这里很热，四十度。哎，第二，这里很燥，很燥，每人也燥、嗯。然后有无数个人跳出来给你设置无数个障碍，就是你在城里都会有各种各样的障碍。对，就是不光是你的拍摄障碍，嗯、就是你正常的走的行驶，你都会有障碍。第三个就是刚才我说的汽车过关，嗯，真的是有各种各样的原因告诉你，对不起，你走不了了，这车你回去吧。嗯，这车，你像托运都托运不了的这种，啊，各种章，各种什么都没有。精神折磨，就是经常会出现一些东西去为难你，包括我们的开车，戴帽子开车都不行，戴眼镜戴眼镜也不行。之前我说了，后座放行李也不行，后座放书包不行，啊，放书包得罚五百块钱，就是经常会有这种情况。发生，所以呢，你的精神就会不断的折磨。那么问题来了，现在你们看这条视频呢，你们回想一下，我们穿越整个非洲，你们认为最难的是什么？可以打到公屏里啊。还有就是，很多人很很好奇，我们靠什么为生，靠什么能够支撑这么大的花销？呃，我觉得啊，咱实话实说，靠毅力。你信吗？我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。<笑>最后一个问题就是，我们的最终目的地在哪？而且还需要多长时间？最终目的地，我在第一集《穿越非洲》的时候就说过。今天我也想完成一个梦想，开着我们的中国汽车，把我们的中国科技、中国力量、中国文化带到世界最远端。非洲的最远端是南非的好望角，我们的目的地就是非洲的最南端，南非。南非好望角，嗯嗯，啊，然后大概需要多长时间？以现在来算的话，我觉得还需要半年。哈哈，好漫长。就是刚开始我以为三个月就结束了嘛，结结果半年才到这儿。那现在还有后半段，我觉得还得需要半年。还要需要半年，我们把我们的中国汽车，我觉得一定可以带到南非。很坚持。能。真的吗？真的啊！纳兰其中也打了很多次现场鼓了。在我不断的鼓励啊，鞭策，还有这个绑架的<笑><笑>情况下，他现在还真的是，呃，能够坚持的跟我走到现在，我觉得已经真的希望大家能给纳兰点个赞啊，打纳兰一个小心心，谢谢。啊，如果说老爷们啊皮糙肉厚，我就应该锻炼自己。那么一个女孩，我觉得她真的是靠无限的勇气能够跟着我这么东奔西跑。纳兰正在蜕变成女汉子，女超人啊！女超人，就我就唯一的希望能够在后半条，我们的这个路线上能够顺利，嗯，能够安全，嗯，能够到达我们最终想到达的那段。也希望我们的粉丝越来越多，希望我们的流量越来越高，谢谢让更多人能看到我们坚持在做一件事情。让更多人看到不一样的世界，不一样的文化和美丽的非